Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione PRS 2021-2025, priorità e investimenti per quasi 9,5 miliardi di euro. Nel programma regionale di sviluppo entrano per la prima volta le società partecipate e si definisce il concetto di Toscana diffusa. Un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture e che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati, ne fanno parte in maniera integrante la ripartizione equa delle risorse comunitarie al rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento della elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture. La Lega aveva presentato e ha presentato emendamenti al piano di sviluppo regionale tesi al sostegno economico, finanziario, a contributi anche ordinari strutturali e non solo straordinari, a vantaggio da una parte del Carnevale di Viareggio, dall'altra a vantaggio della Fondazione Festival Pucciniano e comunque di tutti quegli enti legati al nome di Giacomo Puccini che ovviamente gestiscono gli immobili pucciniani e eh, sviluppano quella che è l'immagine del maestro, l'opera del maestro durante l'anno. E la Giunta Gianni e la maggioranza Gianni e il PD e il centro-sinistra non trovano spazio all'interno del piano regionale di sviluppo che parla di tutto e del contrario di tutto per dire qualcosa e sostenere Giacomo Puccini, per sostenere questi enti culturali che sono così importanti. Io credo che si faccia in questo modo davvero un cattivo servizio a punti di riferimento, in particolar modo al nome di Giacomo Puccini che porta il nome della Toscana nel mondo come simbolo di cultura da sempre. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario sia al cambiamento eh, legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Quando ci sono delle emergenze la Toscana è evidentemente la regione migliore d'Italia o una delle migliori d'Italia. Eh, Sulle chirurgie siamo tra i più avanti. Poi ci sono le questioni che toccano la vita di ciascuno di noi, le liste d'attesa, gli accessi al pronto soccorso e qui diciamo che vogliamo investire molto nella sanità territoriale proprio per fare in modo che le liste d'attesa possano essere velocemente eh, ridotte e gli accessi al pronto soccorso possano diminuire. E, eh, quello che, che riportiamo è un giudizio negativo ma un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da due anni e mezzo in totale assenza della giunta regionale. Sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare quasi in una sorta di eh, modo quasi di snobbare il Consiglio regionale che legittimamente diciamo, eh, cerca anche di riportare un po' l'attività della Giunta nell'ambito di, di un puntuale riferimento non solo alla programmazione ma soprattutto a ciò che eh, diciamo, dovrà essere fatto appunto per risolvere alcune vicende critiche ecco io credo che questo diciamo, denoti un atteggiamento mh, che in qualche modo non può eh, essere eh, accettato. Su alcune questioni eh, soprattutto in Commissione devo dire c'è stato un lavoro molto positivo che ha portato almeno dal mio punto di vista anche a riuscire ad introdurre alcuni eh, diciamo, punti centrali che, eh, dei quali comunque c'era carenza, in particolare le politiche per la famiglia, le politiche per la natalità di fronte ad una regione che purtroppo sconta la mancata crescita demografica, la successione generazionale delle imprese, il nodo vero è la questione della crescita, questa è una regione che ha visto un calo della manifattura, è una regione che viene drogata da una voce importante del PIL che è il turismo ma che porta con sé anche tante criticità dalla sostenibilità a un'occupazione che comunque come dire, non ha eh, ancora oggi purtroppo una qualità e una qualifica che eh, rendano anche il settore turistico professionalizzato in qualche, in qualche maniera e qui si sconta anche dal mio punto di vista una non perfetta diciamo, spesa sui fondi europei che riguardano la programmazione soprattutto sulle politiche attive e sull'occupazione. Quindi molto c'è da fare 
e tanto non c'è stato, stato assolutamente detto. Diversi giorni di discussione in aula per un piano regionale di sviluppo che arriva a metà mandato, un atto che doveva arrivare nei primi sei mesi di legislatura. Eh, il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una cinquantina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della regione toscana. Parliamo di ambiente perché noi lo ripetiamo, siamo favorevoli a termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti, siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della FIPILI con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico. Abbiamo detto che non siamo favorevoli a Toscana Strade. Abbiamo presentato un progetto a cui tenevo e tenevamo particolarmente, che è quello che ha accordato il sindaco di Livorno, il sindaco di Pisa e il sindaco di Lucca sull'area metropolitana costiera. C'è stato risposto che le infrastrutture non stanno all'interno del piano regionale di sviluppo. Il piano regionale di sviluppo possiamo dire innanzitutto che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa. Eh, secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione, ma... È stato un piano regionale di sviluppo in cui si mette la parola chiara sulla Costituzione di Toscana Strade, ovvero su quella società di gestione che sarà dedita con professionalità, competenze, eh, al potenziamento della FIPILI attraverso la creazione di corsie d'emergenza e di, dove è possibile, la terza corsia. E sarà il piano regionale di sviluppo che avvalora una serie di servizi come gli asili nido gratis che perseguiremo, il reddito di cittadinanza per le donne vittime di violenza, il bonus cultura, eh, il sostegno alle politiche eh, verso i fragili e le disabilità così come eh, verso i giovani anche nella loro pratica sportiva, ma è il piano regionale di sviluppo del grande sostegno alle imprese, 530 milioni ricavati dai fondi europei, il doppio dell'altro settennato perché varranno dal 2021 al 2027 e supporteranno un'economia toscana particolarmente vitale. Personalmente ho portato e come gruppo abbiamo portato degli emendamenti eh, che praticamente le scelte che poi sono state fatte dopo nell'approvazione No, o nel respingimento dei vari emendamenti vanno veramente in direzioni opposte, per cui mi lasciano piuttosto estere fatto, perché parto dall'emendamento 95 dove si dice che a tal proposito una particolare attenzione sarà rivolta alle persone e agli atleti con disabilità, affinché sia data loro la possibilità di intraprendere la pratica sportiva per le discipline Prescelte. È logico che poi dopo si deve di parlare anche di impiantistica. Ho presentato un, un emendamento che dice che i prossimi bandi di finanziamento saranno concessi solo per, per finanziare progetti che prevedano anche opere strutturali finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Ho presentato ancora una volta, al fine di rendere l'impiantistica sportiva accessibile a tutti, l'impegno di realizzare interventi di ammodernamento dell'impiantistica sportiva finalizzata a superare tutte le barriere architettoniche ancora presenti. Sono andato oltre addirittura che la Regione vada a premiare, secondo me, quei progetti che si qualificano anche per la gestione attenta della risorsa idrica, oltre che per l'efficientamento e risparmio energetico. Mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale, che per me è un tema importantissimo, ovvero che in maniera graduale, a partire da oggi, la Regione Toscana ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge sulle future generazioni, oltre ad aver inserito nel PRS per quanto mi riguarda il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. L'unico neo, fatemelo dire, il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023. Proseguono i lavori in aula sul piano di sviluppo regionale e ci sono dei momenti che sono veramente scioccanti. Uno di quelli 
che stamattina abbiamo affrontato riguarda la presenza o meno di Puccini all'interno del piano. Eh, non lo diciamo soltanto come rappresentanti del territorio lucchese, ma Puccini è considerato e lo consideriamo non soltanto un simbolo della Toscana nel mondo, ma per quanto riguarda lo sviluppo di casa nostra è un invariabile infrastrutturale. La capacità di Puccini di creare indotto, di creare sviluppo, di creare commercio, cultura, attrazione è superiore a qualsiasi largezione di bilancio venga fatta dal Partito Democratico che risponde agli emendamenti presentati dal centrodestra anche quando questi hanno non il piglio dell'ostruzionismo dell ma quello del consenso e della, della buona proposizione per cercare di governare la regione toscana nei prossimi dieci anni. Anche questa occasione viene persa e viene inficiata semplicemente per discorsi a livello qualunquistico. Un emendamento va a sostegno dei, eh, di tutti i toscani che fanno sport agonistico ma eventualmente hanno un reddito che gli consente di poter sostenere l'attività e la pratica sportiva affinché la Regione Toscana intervenga in questa direzione. L'altro è su un punto dolente che viene compreso e non compreso e riguarda uno dei pilastri del piano regionale di sviluppo che è la digitalizzazione, ovvero lavorare all'alfabetizzazione dei toscani, cioè secondo noi dobbiamo tornare a mettere in campo investimenti fortissimi affinché i toscani, come diceva Casati del risorgimento, sappiano leggere, sappiano scrivere e far di conto, in questo caso con la digitalizzazione. I lavori dell'Aula del Consiglio si interrompono per la pausa di agosto. Abbiamo chiesto ai consiglieri quali le prospettive per la ripartenza a settembre. Dal mio punto di vista, come eletta nella provincia di Firenze, continuerò a portare avanti quelle che sono state eh, le battaglie che hanno dato anche dei risultati importanti. Penso alle risorse che arriveranno in Alto Mugello per sostenere i piccoli comuni che hanno dovuto affrontare l'emergenza alluvione. Penso alla sfida delle infrastrutture, eh, penso al Valdarno che attende da tanto tempo che finalmente si sblocchi un'opera strategica come quella del secondo ponte. Penso all'attenzione costante al tessuto produttivo, penso eh, al mondo dell'artigianato che è stato in qualche maniera accantonato anche in questo questo piano regionale di sviluppo, alle tante sfide che attendono proprio la crescita della regione toscana, guardando sempre però all'interesse dei territori e dei cittadini, portando risultati concreti con un approccio che deve essere pragmatico, non narrazioni ma tanto tanto pragmatismo. Da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte, tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori dove batteremo tantissimi temi dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Ci attendono anche altre importanti iniziative, altri appuntamenti elettorali che sono quelli delle amministrative e delle europee. Il centrodestra è pronto veramente a battersi per questa regione, per tutti quei toscani che non credono più in un partito democratico, anzi in una maggioranza che forse non esiste più. Lo abbiamo visto ieri sulla legge di Tartufi, la divisione tra PD e Italia Viva, lo abbiamo visto anche dall'assenza di Italia Viva ieri durante il dibattito del piano regionale di sviluppo. Quindi noi saremo anche pronti a non attendere il 2025 ma ad andare a votare nel 2024 perché i cittadini toscani meritano una maggioranza diversa. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, su cui tra, tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche, molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare. Il piano dei rifiuti che eh, ha avuto eh, un'importante gestazione nell'ambito della Commissione, che ha fatto un grande lavoro di audizione. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la eh, realizzazione di Toscana Strade, ma eh, poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio sappiamo che eh, tutti i temi sono toccati. Le priorità per settembre per quanto ci riguarda spero siano infrastrutture e lavoro. 
dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand toscana, di quella fama, di quella pill che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni e siccome in vent'anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, e allora se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra vent'anni non lo saremo più per nessuno e noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra vent'anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. È evidente che superato il piano regionale di sviluppo un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana, non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare ma si deve trasformare in energia, questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione e quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grado rispetto a un, questo grande tema o altrimenti perderà questa, questa sfida, servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Il consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi ha parlato di turismo sportivo. Fratelli d'Italia ha presta mani una breccia importante. Cominciamo finalmente a parlare di turismo sportivo in Regione Toscana. Un emendamento presentato a firma del gruppo di Fratelli d'Italia finisce in seconda commissione nell'imminente discussione sulla riforma eh, della legge sul turismo per provare finalmente ad agganciare tutta la grande narrativa della riqualificazione degli impianti sportivi, eh, ci narrava in questi giorni il Presidente Gianni di 50 milioni per riqualificare eh, infrastrutture sportive sul territorio regionale, specie nei piccoli comuni, l'idea di Fratelli d'Italia è fare in modo che la riqualificazione, al di là della messa in sicurezza, dell'ammodernamento degli impianti che come sappiamo in molte, in molte situazioni sono molto vetusti, di ampliarsi finalmente a tutte quelle discipline sportive di più recente nascita, parliamo di tutto ciò che è nato a livello sportivo negli ultimi 40 anni, di poter essere acquisito sotto il profilo anche di promozione turistica, culturale, ambientale di casa nostra per avere un maggiore indotto. Quindi non soltanto premiare la sportività in regione toscana ed accogliere il turismo sportivo, ma con esso quel particola, quella particolare forma di turismo sportivo che è pronta a spendere e a stare in casa nostra, ma non soltanto ad ampliare anche il calendario dell'attrattività regionale, facendo in modo che i territori che vivono soltanto stagionalmente dell'attività sportiva possono, attraverso una riqualificazione pensata a 365 giorni l'anno, di creare sostanzialmente una programmazione, uno sviluppo per l'intera annualità. Non ci sembra assolutamente poco, questo è l'impegno di Fratelli d'Italia sul piano di sviluppo regionale. Tra le prerogative del piano regionale di sviluppo, anche il nuovo piano dei rifiuti, ne ha parlato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Questo è uno degli atti più importanti che noi abbiamo di fronte a noi. Perché? Perché con il sistema dei rifiuti noi dobbiamo costruire le condizioni per una Toscana che sia più attrattiva, più per le imprese ma anche per le famiglie. Partendo da tre principi fondamentali, io questo l'ho detto sempre al Presidente Gianni e all'Assessore Monni, tutto quello che si produce in Toscana deve essere smaltito in Toscana, con un equilibrio tra aree territoriali. Non si può essere un pezzo di Toscana che produce e un pezzo di Toscana che smaltisce. Quello che viene prodotto nell'area centro dovrebbe essere smaltito nell'area centro. Questo vuol dire che gli impianti devono essere diffusi sul territorio, ci deve essere chiarezza per chi investe dove saranno quegli impianti. Ma perché dico tutto questo? Perché avere chiarezza di come si smaltisce vuol dire anche ridurre le tariffe. Quando si riducono le tariffe 
spesi dà risposte ai cittadini e alle imprese che vogliono investire. Bisogna farlo cambiando il paradigma. Noi dobbiamo fare in modo che in discarica non ci vada più del 10% dei rifiuti che vengono prodotti nella nostra regione, che si possa chiudere il ciclo dei rifiuti eh, andando a lavorare sulla eh, chiusura anche attraverso forme alternative e innovative. Bene, questo piano va esattamente in questa direzione. Io dico di più, senza ideologia, valutiamo anche se ha un senso nella nostra regione ci sia un termovalorizzatore, valutiamolo serenamente, facciamolo sapendo che queste tecnologie moderne non sono eh, più pericolose di altre, anzi eh, alcune di queste tecnologie, quelle più moderne, possono ridurre in maniera sensibile l'impatto ambientale. Facciamolo sempre pensando ai cittadini. Per l'edilizia residenziale pubblica una proposta del gruppo di Fratelli d'Italia. Allora, vi do dei numeri sull'edilizia ERP, sulle case popolari, per parlare un linguaggio semplice. In Toscana ci sono 49.759 alloggi ERP, di questi 3.631 risultano non assegnati poiché devono avere dei lavori di manutenzione altrimenti non sono assegnabili, i cosiddetti alloggi di risulta. Per mettere eh, a norma questi eh, 3.631 appartamenti occorrono circa 90 milioni di euro perché il costo appartamento di inter per intervento si stima in circa 25 mila euro. La regione e eh, i comuni e i gestori non hanno a disposizione questi 90 milioni di euro, quindi perché i 93 milioni di euro a disposizione della regione per interventi di manutenzione non sono indirizzati verso questo tipo di interventi. Noi pensiamo che sia un delitto grave lasciare 3.631 alloggi popolari vuoti perché non si possano assegnare e pensiamo che si debbano trovare le risorse, quindi proponiamo, non ci limitiamo a fare la critica, facciamo una proposta da mesi che è quella di mandare in campo una grande azione di riscatto per chi già sta negli alloggi popolari per chi ci sta da almeno 18 anni in maniera continuativa, in maniera tale che possa riscattare il proprio alloggio e con le entrate di quel riscatto si possa mettere sul, eh, a disposizione delle eh, tante persone che stanno attendendo la Casa Popolare da anni i 3.631 alloggi popolari di proprietà pubblica già adesso esistenti che non vengano assegnati. Quindi noi proponiamo una proposta concreta di buon senso. Per il trasporto pubblico locale una sorta di biglietto urbano lo propone ancora Fratelli d'Italia. Sì, una proposta che abbiamo fatto oggi insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Firenze, Alessandro Draghi, eh, a fronte dei rincari che Autolinee Toscane ha annunciato su biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale, rincari che arrivano guarda caso dopo un sondaggio su cui i dubbi comunque restano che parlerebbe di una grande soddisfazione da parte dei toscani di questo nuovo servizio, eh, noi abbiamo proposto di fare anche, se sui rincari purtroppo non ci possiamo fare niente, di fare anche uno short ticket, un biglietto corsa veloce, esisteva in Inghilterra qualche anno fa a Londra, cioè tu puoi comprare un biglietto a un euro, quindi a circa la metà del costo di un biglietto regolare, se hai intenzione di girare all'interno di Firenze o di un'altra grande città, città della Toscana per 5, 6, 7, 8, poi vediamo un numero di fermate. Questo serve a non penalizzare chi utilizza i mezzi pubblici e soprattutto penso agli studenti, alle persone anziane per quegli spostamenti che sono difficilmente derogabili ad altri mezzi. Se, se l'anziano che deve andare a comprare la spesa nel negozietto a tre fermate da casa non è giusto paghi 1,70 euro di biglietto. In questa maniera con un euro può fare l'andata di è tutto anche per questa puntata, grazie di averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TVL.